Dyma'r trydydd a'r fideo derfynol sy'n ffurfio'r rhan o maes llafu'r cyfrifo PM Cant 20K a PM Cant 30K. Yn y cyflwyniad hwn, byddwn yn ymdrin a gwanediadau a PH. Fel gyda'r fideos blaenorol, dylech hwylio'r fideo hwn cyn mynychu'ch sesiwn tiwtor. Lle bydd y cyfle i chi fynd drwy'r cwestiynau gwaith cartref sydd yn y cyflwyniad. Ac i ofyn cwestiynau ar unrhyw agwedd o'r cyflwyniad yr ydych yn cael traffer eu deall. Felly, ar gyfer y rhan gyntaf o'r cyflwyniad, byddwn yn edrych ar gwanediadau a pham y mae eu hangen arno. Mae gwanediadau'n eitha hanfodol, oherwydd ceif tyddiannau yn aml eu gwanhau er mwyn cyrraedd yr ymlaredd sy'n angen rheidiol. Go bryn byddwch chi erioed fy ngwrionedd yn cael tyddiannau sydd ar union folaredd rydych chi eisiau'r gyfer yr abrofion. Felly, mae'r gallu i allu wynhau'n gywir ac yn gyflym yn sgil hanfodol yma rhaid i chi i ddatblygu. Nawr, mae yna dau fath o wynediad fyddwch chi'n dod ar eu traws yn ystod eich cwrs, sef gwynediad syml neu gwynediad cyfresol. Ar gwahaniaeth mewn gwirionedd, eu bod gwynediad syml yn wynediad un cam yn unig, ond fydd cyf uh, gwynediad cyfresol yn un aml gam. Yn yr enghraifft hon o wynediad syml, sef gwynediad un cam, mae cant mililitr o sodium hydroxid un molar yn cael ei wynhau i gyfaint terfynol o un litr. Felly, beth yw molaredd y toddyddiant hwn, hwnnw? Wel, y peth cyntaf mae eisiau wneud yw cyfrifo'r ffactor gwanhau. Ar ffordd y gwnewch chi hwn, yw cymryd y cyfaint rydych chi'n ei wneud, sef 1000 o fililitrau neu 1 litr, a'i rannu yn ôl y cyfaint oedd gennych chi ar y dechrau, sef 100 mililitr yn yr achos hwn. Ac mae hyn yn rhoi ffactor gwanhau i ni o ddeg. Felly, mae'r crynodiad o sodium clorid hefyd wedi ei ostwng gan ffactor o ddeg, ac felly mae'n 10.1 molar. A gall hyn ei ysgrifennu hefyd fel gwnediad 1 mewn 10. Y cysyniad geif llawer o fyfyrwyr yn anodd i'w ddeall yw a ydy e'n wynediad mewn neu i. Mae gwnediad 1 mewn 10 yr un peth ag 1 i naw, a gallwn ni gynrychioli hyn yn weledol. Dychmygwch fod gennych chi bigger, ac yn y bigger hwnnw mae gennych chi naw pêl goch. I'r bigger hwnnw rwy'n ychwanegu 1 pêl werdd. Felly, yn y bigger mae gennych 1 pêl werdd a naw o beli coch. Felly, mae yna 1 pêl werdd mewn cyfanswm o 10 pêl. Ond rwy'n wedi ychwanegu 1 pêl werdd i naw o beli coch. Felly, mae'r ffactor gwanhau o 1 mewn 10 yr un peth ag 1 i naw. Dyma hyfaliad y bydd llawer ohonoch chi wedi ei weld o'r blaen, sef bod C1 V1 yn gyfartal a C2 V2. Ac mae hwn yn ddefnyddiol os mae gennych chi grynodiad a chyfaint hysbys o doddiant a bod angen ei gwanhau er mwyn rhoi grynodiad newydd i chi. Gan ddefnyddio ein sodium clorid o'r enghraifft flaenorol, mae C1 yn gyfartal ag 1 molar, felly dyma grynodiad gwreiddiol y toddiant, ac roedd V1 yn 100 mililitr. Roedd V2 sydd y cyfaint sydd gennym ar y ddiwe, diwedd yn 1000 mililitr. Felly gallwn ni aildrefnu'r hefaliad C1 V1 sy'n gyfartal y C2 V2 i C1 V1 wedi ei rannu a V2 i cael rhoi crynodiad newydd ni. Felly, mae C2 yn gyfartal ag 1 wedi ei leosu gan cant wedi ei rannu gan 1000 sy'n rhoi crynodiad terfynol o 10.1 molar i ni. Mae'r ail enghraifft sydd fynen yn dilyn yr un y gwyddor, ond mae ychydig yn fwy cymhleth oherwydd nad yw'r cyfeintiau dan sylw yn gyfwerth. Nawr, ychwanegu'r 50 microliter o doddiant glucos 1 millimolar i doddiant benedict i roi cyfaint terfynol o 2 mililiter. 
felly beth yw crynodiad glwcos yn y gyfmysged terfynol. Nawr, y cam cyntaf y mae'n rhaid i ni wneud yw trosi'r cyfeintiau i fod yn gyfwer. Felly, ar gyfer yr enghraifft hon, rwyf wedi dewis trosi 50 microliter i 10.5 milliliter. Ac rwyf wedi wneud hynny nitha syml trwy rhannu gan fil. Yna, mae ein crynodiad 1 millimolar wedi i liosi gan y cyfaint gwreiddiol sef 10.5 milliliter. A mae hwn yn gyfartal ar crynodiad newydd wedi i liosi gan y cyfaint newydd sef 2 milliliter. Byddai rhannu'r ddwy ochr a dau yn rhoi crynodiad newydd ein toddiant. Felly mae cyt dau yn gyfartal a 10.25 millimolar. Ac wedi, lios, wedi lios i'r rhif hwn gan mil, mae ein gyfartal a 25 micromolar. Ffordd arall o wneud hyn fydd y gweithio allan beth yw'r ffactor gwanhau. Na'r, mae'r ffactor gwanhau yn gyfartal a dau wedi ei rannu gan 10.5 sef y cyfaint terfynol o 2 fililitr wedi ei rannu gan y cyfaint oedd gennych chi ar y dechrau, sef 50 microliter neu 10.5 milliliter. Felly mae hwn yn rhoi'r ffactor gwanhau i ni o 4 deg. Byddai rhannu 1, sef ein crynodiad gwreiddiol o 1 millimolar, gyda 4 deg, yn rhoi'r un gwerthoedd i ni, sef 10.25 millimolar neu 25 micromolar. Ffordd dda i chi gofio ffactorau gwanhau yw, mae'r ffactor gwanhau yw'r hyn y rwyf ei angen neu fydd sydd gennyf ar y diwedd wedi ei rannu gan yr hyn sydd geni neu gyda'r hyn oedd gennyf i ddechrau. Mae gwnediad cyfresol yn debyg i wnediad syml, ond yn yr achos hwn mae gennym ddylyniant o wanediadau sy'n ehangu'r effaith gwanhau. Mae gwnediad cyfresol yn gyfan symiol neu symmetif ac nid yn ychwanegol neu additif. Ac mae'n bwysig i gofio hyn wrth gyflawn i'ch gwanediadau cyfresol. Yn yr enghraifft hon, rydyn ni'n dechrau gyda toddiant stoc 1 molar sy'n cael ni wanhau 1 mewn 10 neu 1 i 9. A bydd y crynodiad newydd y toddiant hwn yn un degfed o'r crynodiad gwreiddiol. Felly, byddai'n 10.1 molar. Os ydyn ni wedi ni'n cymryd yr ail doddiant sy'n 10.1 molar a'i wynhau 1 mewn 10, bydd crynodiad newydd i gael dyn ni o 10.1 molar. Felly, mae gennym gam cyntaf sy'n 1 mewn 10 ac mae gennym ail gam sy'n 1 mewn 10. Felly, yn gyfan gwbl, mae'r gwnediad o'r toddiant stoc gwreiddiol yn ddeg wedi ei liosi a deg, sef yn wynediad o 1 mewn cant. Felly, mae'r toddiant newydd yn ganfed o grynodiad y stoc gwreiddiol. Efallai byddwch chi'n gofyn pam mae angen gwneud gwnediadau cyfresol, a pham na allwch chi wneud gwnediad syml bob tro. Wel, gallwn ni ddefnyddio'r enghraifft hon. Beth fydd yn digwydd pe mae angen toddiant 10.1 millimolar o sodium hydroxid arnaf? Sal gram sydd angen i mi eu pwyso be ta'w ni am wneud 1 litr o'r toddiant hwnnw? Wel, y pwysau moleciwlaidd o sodium hydroxid yw 4 deg gram y mol. Felly, er mwyn cael toddiant o 10.1 molar, mae angen i mi liosi hwn ar pwysau moleciwlaidd sef 4 deg. A byddai hyn yn dweud wrth o'i bod angen 10.5 gram arnaf mewn 1 litr. Na'r y broblem sydd gennau fy'n hyn yw a allwch chi fesur 10.5 gram yn gywir. Ac o'n i bai fod gennych chi dafol neu balans sy'n anhygoel o gywir, mae'n debyg na fyddwch chi'n gallu gwneud hynny. Felly, beth yr ateb? Wel, un ffordd yw gwneud toddiant stoc mwy crynodedig ac yna ei wanhau er mwyn cyrraedd eich crynodiad targed. Un ffordd o ddatrys y broblem hon 
y gweithio allan faint o weithau y bydd angen i mi fwynhau fy nhoddiad stoc 1 molar er mwyn cyflawni stoc dim pwynt dim 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 1 molar. Na o'r mae'r ffordd gallwch chi wneud hyn yr un peth ar ffactorau gwanhau. Rwy'n i'n dechrau gyda'r toddiant 1 molar hynny yw yr hyn sydd gennyf ac yn ei rannu gan yr hyn sydd ei hangen arno. Felly yn yr achos hwn, dim pwynt dim 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 1 molar. Ac mae hyn yn dweud wrth hynny fod gwahaniaeth o 10,000 yn y crynodiad. Na o'r byddai gwneud gwnodiad o 10,000 yn eithaf anodd ond cofiwch bod gwanediadau cyfresol yn gyfan symiol. Felly, peth hawn ni'n dechrau gyda'i gwanediad un mewn cant, sy'n weddol hawdd i'w wneud, byddwn ni'n cael toddiant stoc o dim pwynt dim un molar. Felly, mae hynny'n un molar wedi ei rannu gan gant, sy'n rhoi dim pwynt dim un molar i fi. Na o'r byddai cymryd y toddiant stoc newydd hwnnw, sy'n dim pwynt dim un molar, a gwneud gwnediad un mewn cant arall yn rhoi toddiant stoc o 10.1 millimolar rwy'n ei angen. Felly mae'r ddau gwnediad un mewn cant yn gyfan symiol ac yn arwain at gwnediad o 10,000 plyg sydd angen arna i gyflawni. Fel gyda'r rhan fwyaf o bethau, mae'n anfanteision ac anfanteision i gwnediadau cyfresol. Na'r un o'r prif fanteision yw mae dim ond un toddiant stoc yma'r rhaid i chi ei baratoi a gan yna gallwch chi wanhau'r stoc gwreiddiol hwnnw i'r crynodiadau'r i chi ei hangen. Fel yr enghraifft wrth greu cromlin safonol neu standard curve. Yr ail fantes yw bod yn lleihau faint o adweithyddion dryd a ddefnyddir. Dwi'n mynd ychydig iawn o toddiant stop mwyaf crynodedig y bydd angen i chi ei baratoi o oherwydd bod hwnnw yn cael ei wynhau er mwyn rhoi'r crynodiadau'r i chi ei hangen. Ond yr anfanteision yw, bob tro rydych chi'n gwneud gwnediad, mae na ffynonellau gwall, ac mae'r gwallau hynny'n gallu mwy hau. Felly, pob fwyaf o wanediadau sydd gyda chi, y mwyaf o ffynollau gwall posib y byddwch chi'n cyflwyno i'ch arborfion. Yn yr enghraifft hon, byddwn ni'n rhoi nifer o'r cysyniadau rydyn ni'n wedi eu cynnwys yn y cyflwyniad hwn ac yn y cyflwyniadau blaenorol i gyd gyda'i gilydd. Mae'r cyfernod am signo molar o y denizyn yn 8372 litr o mol y centimetr ar 254 nanometr. Mae sampl 2 fililitr o'r toddiant a denosyn hwnnw yn cael ei gymryd o gyfaint o 10 mililitr ac yn cael ei ychwanegu at 4 mililitr o ddŵr. Mae'r ymsigniad yn cael ei fesur ar 254 nanometr sy'n 10.5231 mewn pwyol. Y cwestiwn yw, faint o nanofolau oedd yn y toddiant 10 mil gwreiddiol a pha gyfaint o'r toddiant hwnnw bydd e'n cynnwys 1 micromol o y denizyn. Er mwy ni'n ei dod i'r afel ar y cwestiwn hwn, mae angen cyfuno gwybodaeth o'r gyfraith bia lambert gyda ffactorau gwanhau. Os rydych chi'n cofio o'r ail fideo yn y gyfres hon, mae cyfraith bia lambert yn datgan bod yr ymsignedd yn gyfartal ar cyfernod am signo molar wedi ei liosi gan y crynodiad ac hyd y llwybr, a gallwn ni ail drefnu'r hyfaliad i fod yn C sy'n gyfartal ag A wedi ei rannu gan epsilon sydd wedi ei liosi gan L. Na'r os ychwanegwn i'r gwerthoedd o'r sleidiau blaenorol, gallwn ni cyfrifo'r crynodiad. Felly byddwn ni'n rhannu'r ymsignedd, sef 10.5 gyda 8372 sef y cyfernod am signo molar wedi ei liosi gan 1 sef hyd y llwybr y cyfet. Ac mae hwn yn rhoi gwerth i ni o 62.4 wedi ei liosi gan 10 i'r pŵer minus 6 molar. Ac mae hwn yn gyfwerth a 62.47 micromolar. Na'r dyma'r ynsignedd y sampl sydd wedi cael ei gwanhau. Felly y peth nesaf mae angen i ni ystyried i'r ffactor y gwnediad. 
Na'r yn un enghraifft, mae gennym 6 ml o doddiant, ac os gofiwch chi, fe wnaethon ni gymryd 2 ml o'r toddiant a denos un, ac fe wnaethon ni gymysgu fe gyda 4 ml o dŵr. Bydd, a, wnaethon, bydd hwnna'n rhoi cyfaint arfynol i ni o 6. Felly ffactor y gwynediad yw 6 wedi ei rannu gyda 2, sy'n rhoi ffactor gwynhau o 1 mewn 3 i ni. Felly bydd y lluos i 62.47 a 3 yn rhoi crynodiad y sampl reiddiol i ni sef 87.41 micromolar. Na'r dyma crynodiad y toddiant gwreiddiol, ond dim ond rhan o'r ateb yw hwn. Er mwyn cwblhau'r cyfrifiad hwn, y bydd angen i ni defnyddio'n gwybodaeth am draws newidiadau a chilyddion. Mae 87.41 micromolar yn glygu bod 87.41 o ficromolau y litr. Gyfynnodd y cwestiwn i ni gyfrifo faint o nan o molau oedd y fewn y sampl 10 ml. Er mwyn gwneud hyn, rydw i'n mynd i draws newid y crynodiad hwn i nan o molau y ml. A dwi'n gwneud hynny trwy rannu'r ddau ochr gyda fil. Felly, mae 187 micromolau y litr yn gyfwerth a 187.41 nanomolau y mililitr. Gan fy mod i'n gwybod fod gennyf 10 mililitr o'r sampl reiddiol, rwy felly yn lluosu'r crynodiad ar cyfaint ac mae'r hyn yn dweud wrtha i fod gennyf i 1874.1 o nanomolau ym mhob deg mil o fy nhoddiant a dennys i'n gwreiddiol. Roedd rhan olaf o'r cwestiwn yn gofyn, pa gyfaint fydd e'n cynnwys un micromol o y dennys un? I wneud hyn, rwy eto yn mynd i draws newid fe nedau. Bydd y rhanni 187.41 a mil yn rhoi i ni 10.1841 micromolau y mililitr i fi. Felly, rydw i wedi cymryd fy nghrynodiad gwreiddiol, a'r cyfan rwy wedi ei wneud yw cyfrifo faint o ficromolau sydd ar gael mewn 1 mililitr. I gyfrifo faint o fililitrau sy'n cynnwys 1 micromol, byddwn nhw'n cymryd 1 micromol a'i rannu gan y crynodiad sef 10.1841 ac mae hynny'n dweud wrtha i y byddai 5.34 ml yn cynnwys 1 micromol o adenos un. Trwn i nawr i ail ran y cyflwyniad hwn lle byddwn ni'n edrych ar pH, pKa a byfferau. Nawr bydd Dr. Jones yn ymdrin â llawer o'r ddamcaniad sylfaenol yn PM133. Felly, sain bwriadu mewn mewn i'r theori Kevin Derfyn hyn. Ond yr hyn rydyn ni am fynd trwyddo yw rhai o'r mathau o gyfrifiadau bydd disgwyl i chi eu hateb yr rhan o'r holiad PM133. Ac hefyd, fy rhan o brawf cyfrifo PM120 a PM130. I ail ddweud yn gyflym beth yw asidau a basau, mae asidau yn gallu cynhyrchu aionau hydrogen trwy ddat gysylltu. Felly, pe bach yn chwythu swigod o nwy hydrogen clorid trwy ddŵr, byddai gennych hydrosium, sef H3O+, ac aionau clorid sy'n Cl-, mewn hydoddiant dyfllyd. Mae basau ar y llaw arall yn gallu echdynnu proton, sef H+. Felly, pe bach yn hydoddi potasiwm hydroxid mewn dŵr, byddech ag aion potasiwm ac aion hydroxid. Felly, K plus ac OH minus. Mae asidau a basau cryf yn gallu datgysylltu'n llwyr, tra bod asidau a basau gwan yn gallu bodoli mewn ecolibriwn, a gallwn ni fanteisio ar hyn yn ein byfferau. Mae'r pH yn gweithredu fel mesuriad o'r asidedd. Yn syml, y pH yw log negyddol 
crynodiad molar yr ionau'n hydroxid. Felly, fel enghraifft, beth yw pH 10.1 molar o asid hydrochloric? Gan ddefnyddio'n hyfaliad uchod, gallwn ni ddefinio bod gan 10.1 molar o asid hydrochloric, grynodiad o ionau H plus o 10.1 molar. Felly, mae'r pH yn gyfartal ar log negyddol o 10.1, sy'n negyddol, negyddol 1, ac mae hwn yn rhoi gwerth pH i ni o plus 1. Mae systemau beferau yn gallu gwrth sefyll newidiadau bach mewn pH, ac maent yn gymysgedd o bar o asidau a basau cyfieol. Yn yr enghraifft yma, rydych yn cytsynio bod yr H2 CO3 sydd ar y ochr chwyth yn asid cyfieol, ac oherwydd ei fod yn rhoi ion hydrogen i ffwrdd, mae'n ffurfio bas cyfieol ar ochr ddeir hyfaliad. Nor oherwydd bod yr hyfaliad hwn yn gweithredu mewn ecolibrium, pe baich yn ychwanegu ionau hydrogen i'r ochr dde, byddai'n gwthio'r cydbwysedd i'r chwyth gan achosi mwy o'r H2 CO3 i'w ffurfio, sef HA. Ar y llaw arall, pe baich yn ychwanegu bas i'r ochr dde, byddai'n achosi mwy o HA i ddatgysylltu, ac felly gwthio'r cydbwysedd i'r dde. Ac er nad yw'r pH yn aros yn hollol sefydlog, mae'r newid yn llawer llai na bob ei gennych y system byffer hon yn bresennol. Gellir cyfrifo pH system byffer trwy ddefnyddio hyfaliad Henderson Hasselbach, a hwn yw un o'r hyfaliadau mwyaf defnyddiol sy'n ymdyrun at pH. Mae hyfaliad Henderson Hasselbach yn nodi bod y pH yn gyfartal ar pKa ynghyd â log crynodiad A- wedi ei rannu a chrynodiad HA. Neu, gallwch, gallwch chi ysgrifennu bod y pH yn gyfartal ar pKa ynghyd â log crynodiad y derbynydd proton wedi ei rannu gan grynodiad y rhoddwr proton. Mae'r pKa yn werth sy'n ddibynnol ar y strwythu'r cymegol sydd dan sylw yn ogystal ar ymgylchedd amgylchynol. Ym er enghraifft y tymheredd. Dyma enghraifft o'r math o gyfrifiad y gallech ddod ar ei draws sy'n cynnwys hyfaliad Henderson Hasselbach. PKA asid asidig yw 4.75 ar 25 gradd Celsius. Beth yw pH toddiant sy'n cynnwys 10.2 molar o asid asidig a 10.5 molar o aonau asetad. Gynodi hyfaliad Henderson Hasselbach Mae'r pH yn gyfartal ar pKa ynghyd â log crynodiad A- sef yn yr achos hwn yr ion asetad, sydd â chrynodiad o 10.5 wedi ei rannu gan grynodiad yr HA, sydd yn yr achos hwn yn asid asidig, sydd â chrynodiad o 10.2. Gynweithio hyn allan, cyfrifwn fod y pH yn gyfartal ar 4.75 ynghyd â'r log o 2.5. Felly mae'r pH yn gyfartal a 4.75 ynghyd a 10.398. Felly pH yr asid asidig yn y sefyllfa hon yw 5.148. Gellir defnyddio pKa hefyd i gyfrifo pwyntiau isoelectric asidau amino. Felly, bydd gan asid amino sydd â chadwyn ochr ddiwefr ddau werth pKa, un ar gyfer y grŵp amino ac un ar gyfer y grŵp carbonyl. Mae strwythurau cymegol cyntaf yma yn dangos gleisyn ar pH isel. A sylwch fod y grŵp amino wedi ei brotoneiddio, felly mae'n NH3+. Mae'r grŵp carbonyl hefyd wedi ei brotoneiddio, felly mae'n COOH. Felly, ar pH isel, gwefr net glaisyn yw plus 1. Wrthych chi symud tuag at pH neutral, cewch chi'r hyn na elwyr yn ion zwitter. Ac mae ion zwitter, mae yna wefr net cyffredinol o 0, 
oherwydd bod y grŵp amino wedi cael ei brotoneiddio a bod y grŵp carbonyl wedi ei dad brotoneiddio. Felly mae'n y wefr plus ac un wefr negyddol. Felly mae'r wefr net yn zero. Wrth i chi symud ymhellach i pH uchel, mae'r grŵp amino yn cael ei ddi brotoneiddio ac yn dyfod yn NH2. Ac mae'r grŵp carbonyl hefyd yn cael ei ddibrotoneiddio. Felly, mae'n KOO minus. Felly, ar pH uchel, y wefr gyffredinol yw minus 1. Ar gyfer y sydau amino sydd â dau werth PKA, gellir cyfrifo'r pH lle nad oes gan yr asid amino wefr net yn ethosimol drwy gymryd cymudr y gwerthoedd PKA. Felly, ar gyfer glaesyn, mae gan y grŵp amino PKA o 9.6 dim, ac mae gan y grŵp carbonyl PKA o 2.3. Cyfartaledd yr hain yw 5.97. Felly, pan fydd y pH o gwmpas yr asid amino glaesyn yn 5.97, bydd gwefr net o 0 a dyna yw pwynt isoelectric neu PI glaesyn. Os oes gan asid amino gadwyn ochr sy'n gallu cael ei haioneiddio hefyd, yna mae'r sefyllfa'n dod yn fwy cymleth. Gan ddefnyddio arginin fel enghraifft, gwerthodd PKA ar gyfer arginin yw 2.17 ar gyfer y grŵp carbonyl, 9.14 ar gyfer y grŵp amino, a 12.48 ar gyfer y gadwyn ochr, a bod nhw'n cyfeirio at y gadwyn ochr hon fel grŵp R. Mae angen i ni ystyried y wefr net sydd ar y model y cyw er mwyn penderfynu ar y pwynt isoelectric. Hynny yw, lle nad oes gan arginin wefr net cyffredinol. Felly sut byddwch chi'n mynd ati i gyfrifo pa i arginin? Wel, i wneud hynny, Mae angen i chi ystyried gwefr net arginin ar pH gwahanol. Os dechreuon ni ar pH isel iawn, mae'r gwefr net cyffredinol yn 2 plus. Oherwydd bydd yr holl grwpiau y gellir eu haioneiddio wedi cael eu protoneiddio. Bydd y grŵp ymuno yn dyfod yn NH3 plus, mae'r grŵp yr yn RH plus, a'r grŵp carbonyl yn KOOH. Wrth i chi gynyddu'r pH heibio'r gwerth PKA cyntaf, bydd y grŵp carbonyl yn rhoi eu hydrogen i ffwrdd i fod yn KOO minus. Felly, mae'r gwefr net yn disgyn gyn 1 i greu gwefr net o plus 1. Gan gynyddu'r pH ymhellach eto, heibio'r gwerth PKA ar gyfer y grŵp yn H3, byddwch chi yn gorffen gyda gwefr net o 0. Yn yr yma, mae'r grŵp ymuno wedi rhoi hydrogen ychwanegol i ffwrdd i greu yn H2. Mae'r grŵp carbonyl yn parhau i fod yn KOO minus ac mae'r grŵp yr yn parhau i fod yn RH plus. Felly, mae gennych chi wefr net o 0. Wrth gynyddu'r pH ymhellach heibio o'r gwerth PKA olaf ar gyfer y gadwyn ochr, sef y grŵp R, y bydd gennych chi gwefr net gyffredinol o minus 1. Yma mae'r holl grwpiau wedi rhoi'r atomau hydrogen i ffwrdd. Felly, maent yn yn H2, R a KOO minus. Er mwyn cyfrifo'r P i, mae angen i chi ddefnyddio'r ddau werth PKA sydd naill ochr i'r gwefr neutral 0. Felly, yn yr achos hwn, Mae'r P i yn gyfartal â 9.4 plus 12.48 wedi ei rannu â 2 sy'n rhoi P i o 10.76 ar gyfer arginin. Fel gyda'r cyflwyniadau blaenorol, mae cyfres o gwestiynau gwaith cartref yn awr i chi roi cynnig arnyn nhw cyn mynychu'r sesiwn tutorial. Gallwch chi oedi'r ffyrlm er mwyn cael y wybodaeth oddi wrth y sleidiau. Rhwch gynnig ar y cwestiynau hyn cyn dod i'r sesiynau tutorial, fel y gallwch chi ofyn cwestiynau penodol i'ch tutor am y bylchau yn eich wybodaeth.
Mae'r cwestiwn cyntaf yn ymwneud a chrenodiadau ac rydym yn wedi rhoi rhywfaint o wybodaeth eich hun mewn tabl y bydd angen i chi ei gwblhau. Mae'r ail gwestiwn yn ymwneud a gwanediadau a defnyddio rhagddodiad priodol er mwyn cyfrifo chatebion. Mae'r trydydd cwestiwn yn gyfres o wanediadau mwy cymhleth, lle bydd angen i chi gyfrifo fai dwy unedau sy'n ffurfio cytrefi oedd yn bresennol mewn toddiant stoc bacteriol. Mae'r pedwaredd cwestiwn yn ymwneud â pH a'r PKA gan ddefnyddio hafaliad hendus yn hasselbach. Ac yna mae'r cwestiwn olaf yn ymwneud â phwyntau isoelectric asidau amino yr ydym newydd fynd trwyddynt yn y sleidiau olaf. Diolch am rando.